نحمد على رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مذاہب شادی کرنے کو پسندیدہ عمل سمجھتے ہیں اور رشتہ ازدواج میں خرابی کو برا جانتے ہیں البتہ ہندو مت شادی کو دو آتماؤں کا سنگم مانتا ہے جو بدن کی موت سے بھی ختم نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ہندو مت میں بیوی بی کو خامد کی میت پر ہی زندہ جلا دیا جاتا تھا دوسری طرف عیسائیت میں موت کے علاوہ صرف بدکاری کی وجہ سے شادی کے تعلق کو توڑنا ممکن سمجھا گیا اگرچہ یہود نے خامند کا حق تسلیم کیا کہ بیوی بی کی طرف التفات نہ رہے تو عدالت میں رشتہ زوجیت ختم کرنے کی درخواست دے لیکن انہوں نے بیوی بی کو ایسا کوئی حق نہیں دیا چنانچہ تینوں مذکورہ مذاہب میں بیوی بی مظلوم بنتی رہی کہیں زندہ جل کر کہیں ہما وقت بدکاری کے الزام کی زد میں رہ کر تو کہیں بات بے بات ڈیورس دیے جانے سے ادھر عرب میں بھی زمانہ قبل از اسلام سے ہی طلاق کے ذریعے تفریق بین الزوجین کا دستور تو موجود تھا لیکن زمانہ جاہلیت میں طلاق کو بیوی بی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جانا معمول کی بات تھی یہ سلسلہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں بھی جاری رہا کہ کوئی شخص سو یا سو سے زیادہ مرتبہ بھی طلاق دے دیتا تو عدت میں رجوع کر لیتا مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا میں تجھے نہ تو ساری زندگی طلاق دے کر آزاد کروں گا نہ ہی بساؤں گا بیوی نے پوچھا یہ کیسے ہوگا وہ بولا میں تجھے طلاق دیا کروں گا اور جب بھی تیری عدت پوری ہونے کے قریب ہوئی تو رجوع کر لیا کروں گا اس عورت نے یہ بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کی تو ان کو کوئی حل سمجھ نہ آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس عورت نے یہ بات آپ کو بتائی آپ علیہ السلاۃ والسلام بات سن کر خاموش ہو گئے یہاں تک کہ آیت الطلاق مرتان نازل ہوئی اس آیت میں مسلمانوں کے لیے یہ طے کر دیا گیا کہ رجوع کا حق صرف دو مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر دوسری طلاق ہو گئی تو خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اگر امساک بمعروف یعنی بھلائی کے قاعدے کے ساتھ رجوع ممکن ہو تو کر لے ورنہ تصریح بے احسان کرے یعنی خوش اسلوبی سے چھوڑ دے اور تیسری طلاق بھی نہ دے بلکہ عدت پوری ہونے دے تاکہ رشتہ ختم ہو جائے کیونکہ اگر تیسری طلاق ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے ایسے جوڑے کا بندھن ممنوع ہوگا تا وقت کے تحلیل نہ ہو جائے پھر سورت البقرہ کی آیات دو سو چھبیس سے دو سو بیالیس تک طلاق اور اس سے متعلقہ احکام بیان ہوئے ہیں ان احکام کے آغاز میں ہی یہ یاد دہانی کرا دی گئی کہ عورتوں کے بھی حق ہیں جیسا کہ مردوں کے ان پر حق ہیں دستور کے موافق اس آیت میں لفظ معروف بہت اہم ہے اس سے میاں بیوی بی کے آپسی جھگڑوں کا خاتمہ کر دیا گیا کہ حقوق کی ادائیگی مردوں کو بھی دستور کے مطابق کرنی چاہیے جیسا کہ عورتوں سے طلب کی جاتی ہے پھر لفظ معروف وسیع معانی کا حامل ہے اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ حقوق کی ادائیگی ایسے ہونی چاہیے جو شرن بھی درست ہو اور عرف عام میں بھی تشدد یا ظلم نہ شمار ہوتا ہو سورہ بقرہ کی ان آیات میں جہاں طلاق کے احکام بیان ہو رہے ہیں یہ لفظ معروف گیارہ مرتبہ آیا ہے پھر سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں طلاق کے احکام ہیں وہاں بھی یہ لفظ معروف دو مرتبہ آیا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طلاق کا حق تو اگرچہ صرف خاوند کو دیا گیا ہے لیکن خاوند کو مخاطب کر کے بار بار معروف کا حکم دیا گیا یعنی جب طلاق دینی ہی پڑے تو ایسے طریقے سے دو جو شرن بھی درست ہو اور عرف عام میں بھی تشدد نہ قرار دیا جا سکتا معروف کا یہ حکم اتنا خوبصورت ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اس کی رعایت کرتے ہوئے طلاق دے گا تو امید واسق ہے کہ صرف ان آداب کی رعایت سے ہی وہ بیوی کے دل میں اتنی جگہ کر لے کہ بیوی کسی صورت بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو اور دل سے رجوع کا مطالبہ کرے پھر قبل از اسلام کے عرب میں خاوند کے پاس صرف ایک طلاق کا ہتھیار ہی نہ تھا بلکہ اور بھی ہتھیار تھے جیسے ایلا ایلا زمانہ جاہلیت میں عرب کی ایک جاہلانہ قسم تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ سال دو سال یا لامحدود مدت کے لیے اس دواجی تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے تھے اور پھر اپنی زبان اور قسم کی لاج رکھتے ہوئے اس پر قائم رہتے دوسری طرف بیوی سال ہا سال لا تعلقی کے عذاب کو جھیلتی حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایلا اہل جاہلیت کے ہاں بیوی کو ستانے کا ایک حربہ تھا 
جب کسی کو اپنی بیوی سے محبت نہ ہوتی اور نہ ہی وہ یہ پسند کرتا کہ بیوی دوسری جگہ شادی کر کے سکون پا سکے تو وہ طلاق نہ دیتا بلکہ ایلا کر لیتا اس سے نہ تو وہ بیوی دوسری جگہ شادی کر سکتی کیونکہ طلاق تو ہوئی نہیں اور نہ ہی وہ شادی شدہ عورت جیسے حقوق کا مطالبہ کر سکتی کیونکہ خاون زبان کی پاسداری کر رہا ہے اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی عرب ایسی قسم کی پاسداری لازم سمجھتے تھے لیکن پھر سورہ بقرہ میں حکم آ گیا کہ ایسی قسم اٹھانے والے کو چار ماہ تک مہلت ہے اگر چار ماہ کے اندر اپنی قسم توڑ کر بیوی کے ساتھ معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کر لے تو اس قسم کے گناہ کو دور کرنے کے لیے کفارہ ادا کرنا ہوگا لیکن اگر چار ماہ گزر جائیں اور ایسی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا نہ کرے تو قطعی طلاق پڑ جائے گی اور بیوی آزاد ہو جائے گی پھر بیویوں کو ایک اور اذیت سے بچانے کے لیے اسلام میں زہار کے کفارے کا حکم آیا عرب میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا یعنی اسے اپنے کسی محرم رشتہ دار ماں بہن سے تشبیح دے دیتا تو رشتہ زوجیت ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا جاتا وہ نہ تو ایسی بےحدہ بات کو برا جانتے تھے اور نہ ہی اس بابت بیوی کو کوئی حق حاصل ہوتا روایت ہے کہ ایک دن حضرت اوس بن سامت اپنی بیوی حضرت خولا بنت سالبہ سے کسی بات پر ناراض ہوئے تو یہ کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہو حضرت اوس جذبات میں یہ کہہ تو بیٹھے لیکن بعد میں شرمندہ ہوئے اور شبہ ظاہر کرنے لگے کہ شاید تم میرے لیے حرام ہو گئی ہو خولا کہنے لگی کہ واللہ یہ طلاق نہیں چنانچہ حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ اپنے حجرہ میں تشریف فرما تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سر مبارک میں تیل لگا رہی تھی خولا نے واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری رائے میں تو تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو اس پر حضرت خولا آہو زاری کرنے لگی کہ جب میں جوان تھی تب سے اوس میرے ساتھ رہا میری اولاد ہوئی اب میری عمر ڈھل گئی ہے تو میں اس پر حرام ہو گئی ہوں میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر وہ میرے پاس رہیں گے تو بھوکے رہیں گے اگر اوس کے پاس رہے تو تباہ ہو جائیں گے وہ کہنے لگی کہ اوس نے طلاق کا تو لفظ بھی نہیں بولا پھر میں کیسے ان پر حرام ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس تیرے متعلق کوئی خاص حکم نازل نہیں ہوا اس پر وہ خاتون خولا رضی اللہ تعالی عنہ دل برداشتہ ہو کر التجائیں کرنے لگی کہ اے اللہ میں تجھ سے ہی شکوا کرتی ہوں اے اللہ میرے لیے اپنے نبی پر کوئی حکم نازل فرما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیفیت دیکھ کر بھانپ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہو رہی ہے سو so, انہوں نے حضرت خولا کو خاموش کرایا جب وہی نازل ہو چکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خولا سے کہا کہ اپنے خاون کو بلاؤ جب وہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات سنائی ان آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں بن جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں جو بہت بری اور جھوٹ ہے ان آیات میں حکم آیا کہ جو لوگ زہار کر بیٹھیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ کفارہ ادا کریں آج کل چونکہ غلام باندی بنانا قانون جرم ہے لہذا زہار کا کفارہ یہی ہے کہ بیوی کو چھونے سے پہلے دو ماہ کے متواتر روزے رکھے البتہ اگر کوئی بڑھاپے یا بیماری کے باعث روزے رکھنے سے عاجز ہو تو ساٹھ مساکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے پس ان سب مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں طلاق کا قانون عرب میں رائج حقوق نسوا کی پامالی کو ختم کرنے کی بنیاد پر ہی تشکیل پایا پھر اسلام نے طلاق کا حق تو بیوی کو نہیں دیا لیکن اگر بیوی کے لیے اللہ کی قائم کردہ حدود میں رہتے ہوئے اس دواجی تعلق برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے بھی مناسب طریقے وضع کیے گئے ہیں جن سے وہ اس تعلق کو ختم کروا سکتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم تفریق بین الزوجین کے مختلف طریقوں کا ذکر کریں گے تب تک کے لیے اجازت و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین